ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവനിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ യൂണിറ്റ് ടു ആയ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണ് ഇമാജിൻ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇമാജിൻ സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ ദ ട്രൂ സൈൻ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് നോളജ് ബൈ ഇമാജിനേഷൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ എന്താ ദ ട്രൂ സൈൻ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ എന്താണ് ശരിയായ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് നോട്ട് നോളജ് എന്താണ് അറിയുമല്ല ബട്ട് ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ് സങ്കല്പമാണ് അല്ലെ സങ്കല്പമാണ് എന്ത് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ട്രൂ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അറിവല്ല എന്ത് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ട്രൂ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ട്രൂ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ദ ഡോർ വേ നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റീഡ് ദ ക്യാപ്ഷൻസ് ബിലോ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് അതിന് താഴെയുള്ള ക്യാപ്ഷൻസ് വായിക്കുക ഐ ലവ് മൈ ഡോൾ വെരി മച്ച് എന്താണ് എന്റെ ഡോളിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഐ ഗീവ് മൈ ഡോൾ എ ബാത്ത് എവറി ഡേ ഞാൻ എന്താക്കും എന്റെ ഡോളിനെ എന്നും ബാത്ത് കുളിപ്പിക്കും അല്ലെ ഐ ഫീഡ് മൈ ഡോൾ റെഗുലർലി എന്താണ് എന്റെ ഡോളിനെ ഞാൻ എന്നും എന്താണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഐ റീഡ് മൈ ഡോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ എന്താക്കും ഐ റൈഡ് അല്ലെ ഐ റീഡ് എന്താണ് എന്റെ ഡോളിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ എന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് വായിക്കും ഐ പ്ലേ വിത്ത് മൈ ഡോൾ ഇൻ ദ ഈവനിങ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്താണ് എന്റെ ഡോളുമായിട്ട് ഞാൻ കളിക്കും ഐ ലെൽ മൈ ഡോൾ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ രാത്രി എന്റെ ഡോളുമായിട്ട് കിടക്കാൻ പോകും അല്ലെ ഉറങ്ങാൻ പോകും ലൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരാട്ട് അല്ലെ എന്റെ എന്താ രാത്രി ഞാൻ അതിന്റെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഐ ലൾ മൈ ഡോൾ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇമാജിൻ യു ഹാഡ് എ ഡോൾ അറ്റ് ഹോം ഇനി നിങ്ങളാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഡോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഡോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഹൗ ഡിഡ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു ഡോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിയർ ഈസ് ആൻ അനക്ഡോട്ട് അബൌട്ട് എ ഗേൾ ആൻഡ് ഹെർ ഡോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ് ഗേൾഡ് അവളുടെ ഡോളിൻ്റെയും ദ ജർമ്മൻ റൈറ്റർ ഫ്രാൻസ് കഫ്ക പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ഹിസ് ബയോഗ്രഫി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയിലും വന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഡോൾസ് ജേണി എന്താണ് ഒരു ഡോളിൻ്റെ യാത്ര അല്ലെ ഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പാവ അല്ലെ നോക്കൂ ഇറ്റ് വാസ് എ സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്താണ് ഇതൊരു ഒരു ശനി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു നേരാണ് അല്ലെ കഫ്ക വാസ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ എ പാർക്ക് ഇൻ ബെർലിൻ എന്താണ് കഫ്ക എന്താണ് അദ്ദേഹം നടക്കുകയായിരുന്നു ത്രൂ എ പാർക്ക് ഇൻ ബെർലിൻ ബെർലിൻ ഉള്ള ഒരു പാർക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം നടക്കുകയായിരുന്നു ഹി മെറ്റ് എ ഗേൾ ഹു വാസ് ക്രൈയിങ് ബിക്കോസ് ഷി ഹാഡ് ലോസ് ഹെർ ഫേവറേറ്റ് ഡോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയെ ആ എന്താ ഗേളിനെ കണ്ടു അല്ലെ അവൾ എന്താ കരയാണ് കാരണം എന്താണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോളിനെ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ കോഫ്ക ജോയിൻ ഹെർ ഇൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ ഡോൾ അൺസക്സസ്ഫുള്ളി കോഫ്ക കാഫ്ക എന്താക്കിയ അവളെ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു ഈ ഡോളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തു അല്ലെ ബട്ട് എന്താണ് അൺസക്സസ്ഫുൾ അല്ലെ സക്സസ് ആയില്ല കിട്ടിയില്ല ഹി കൺസോൾഡ് ഹെർ അയാളെ അവരെ അവരെ അവളെ എന്താക്കി കൺസോൾ ചെയ്ത് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഹി ഓൾസോ പ്രോമിസ്ഡ് ഹെർ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് മീറ്റ് ഹെർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടു കണ്ടിന്യൂ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഡോൾ എന്താക്കിയാൽ അയാൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത് അല്ലെ അവളെ അവിടെ അല്ലെ എന്താണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡോളിനെ നോക്കാന്ന് അദ്ദേഹം പ്രോമിസ് ചെയ്തു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദേ മെറ്റ് അറ്റ് ദ പാർക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് അടുത്ത ദിവസം അവരെന്താക്കി ആ വൈകുന്നേരം അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം പാർക്കിൽ അവര് കണ്ടുമുട്ടി അല്ലെ വാട്ട് ഇറ്റ് ദ കാഫ്ക പ്രോമിസ് ദ ഗേൾ എന്താണ് കാഫ്ക ഈ ഗേളിനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അല്ലെ എന്താണ് അടുത്ത
എന്താണ് കാഫ്ക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് മീ എന്നെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അല്ലേ ദ ലെറ്റർ സെറ്റ് ലെറ്റർ പറയണം ഐ ആം ഓൺ എ ട്രിപ്പ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ലോകം ചുറ്റുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് അത് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യമായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ഐ വിൽ ടെൽ യു എവറിത്തിങ് എവറിത്തിങ് വെൻ ഐ ആം ബാക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാമെന്നാണ് ആ കത്തിലുള്ളത് അല്ലേ ദ ഗേൾ കണ്ടിന്യൂ ടു റിസീവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡോൾ അങ്ങനെ ഗേളിന് എന്താക്കി ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഡോളിൽ നിന്ന് ലെറ്റേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഷീ റോട്ട് അബൌട്ട് ഹെർ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അവൾ എന്താണ് ആ ഡോള് അവളുടെ അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെ യാത്ര സാഹസിക യാത്രയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഡിലൈറ്റഡ് ദ ഗേൾ അപ്പൊ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താക്കി ഗേളിനെ ഹാപ്പി ആക്കി അല്ലെ ദിസ് വെന്റ് ഓൺ ഫോർ സം ടൈം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പോയി അല്ലെ ബട്ട് കാഫൻ നോട്ടീസ് ദ ഗേൾ വാസ് ബിക്കമിങ് മൂഡി ആസ് ഡേസ് പാസ്ഡ് പക്ഷെ കാഫ്ക നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഈ ഗേൾ ഇങ്ങനെ മൂടി ആയിട്ടല്ലേ ബോ എന്താണ് ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും കുട്ടി ആകെ മൂടി ആയി വരികയാണ് അല്ലേ ഷീ ബാഡ്ലി വാണ്ടഡ് ഹെർ ഡോൾ ടു കം ബാക്ക് അവൾക്ക് എന്താണ് ആ ഡോൾ തിരിച്ചു വരണം ആൻഡ് കാഫ്ക ഫെൽ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് മേക്ക് അപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈനലി ഹി ഫൗണ്ട് എ വേ ഔട്ട് അപ്പൊ കാഫ്കക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ ലെറ്റേഴ്സിന് കൊണ്ടൊന്നും ഇവക്ക് അവളുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറൂല എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഫൈനലി ഹി ഫൗണ്ട് എ വേ ഔട്ട് അവൾ അവരെ അയാൾ എന്താണ് കാഫ്ക ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ദർ വർ നോ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ സം ടൈംസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ലെറ്റേഴ്സും വരുന്നില്ല അല്ലെ ദെൻ വൺ ഡേ കാഫ്ക ടോൾ ദ ഗേൾ ദാറ്റ് ദ ഡോൾ വാസ് എൻഗേജ് ടു ബി മാരീഡ് അപ്പൊ എന്തായി ആ കാഫ്ക ആ ഗേളിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡോൾ എന്താണ് കല്യാണം എന്താണ് മാരീഡ് ടു എൻഗേജ് ടു ബി മാരി കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹി ഹാഡ് മെറ്റ് ഹെർ വൈൽ ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ടു അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ വേറൊരു പാർട്ട് എന്നാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് അല്ലേ കാഫ്ക ഓൾസോ ടോൾ ഹെർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഈവൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം ടു ദ യങ് മാൻ ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ടു മാരി ഷീ വാസ് സോറി ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ സം ടൈംസ് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മാരി ചെയ്ത ആളെ അല്ലെ കാഫ്ക ടോൾഡ് ഹെർ കാഫ്ക പറയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹി എന്താണ് ഇവിടെ കാഫ്ക പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻഗേജ് ടു ബി മാരി അല്ലെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹി ഹാഡ് മെറ്റ് ഹെർ വൈൽ ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ടു അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അയാൾ അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കാഫ്ക ഓൾസോ ടോൾ ഹെർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഈവൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം ടു ദ യങ് മാൻ ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ടു മാരി എന്താണ് ഞാൻ താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ യുവാവിനെ പോലും താൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും കാഫ്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും കാഫ്കെ പറഞ്ഞു ഷീ വാസ് സോറി ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ സം ടൈംസ് എന്താണ് ഡോള് ഇവനോട് ഇവളോട് സോറി പറയണം ആ ഗേളിനോട് അല്ലേ എന്താണ് കാരണം കുറച്ച് കാലമായി കത്ത് എഴുതാൻ പറ്റാതെ അവൾ സോറി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഷീ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ വെഡിങ് ഓവർ ഓവർ അല്ലേ എന്താണ് വിവാഹത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ എഴുതാമെന്ന് അവൾ വാക്കു കൊടുത്തു ദ ഗേൾ വാസ് ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ഫ്രം ഹെർ ഡോള് അപ്പൊ തന്റെ പാവയിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ പെൺകുട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അല്ലേ ബട്ട് ഷീ വണ്ടേഡ് വെൻ ഷീ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സി ഹെർ അഗെയിൻ എന്താണ് പക്ഷെ അവളെ എപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായോ അപ്പൊ പാവേനെ കാണാത്തതിൽ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റോറി ആണ് അല്ലെ അപ്പം എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോ ഡു യു ലൈക്ക് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിന്റെ എൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ സജസ്റ്റ് അനദർ എൻഡിങ് വേറൊരു എൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ടീച്ചർ ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ